乒乓球作为我国的国球，几乎没有让国人担心过。爆烂各项奖牌早已经是家常便饭。而随着北京时间十一月二十二日凌晨，休斯顿世界乒乓锦标赛抽签结果的出炉，国乒遭遇了罕见的危机，男乒遭到了主办方的针对，全体抽到下下签，无法会师决赛。国乒叛徒张本智和投着乐。世界乒乓锦标赛作为东京奥运会后的首次世界大赛，其赛事的激烈程度以及关注度都是可想而知的。在二十二日凌晨，也是进行了赛事的抽签仪式。我国的樊振东以及女队的陈梦出席参加了抽签仪式。目前只是出炉了男女单打以及男女双打的比赛签字，男女混双的签字会在日后抽取。但当网友看到抽签结果后，纷纷感叹国乒的手气，可谓是臭到了极致。男乒遭遇到危机，出国比赛有。犹如打了场全运会，这是为何呢？为何世锦赛成了全运会？让我来给你细说一番。针对这次世乒赛，我国男单派出的选手分别是小胖樊振东、王楚钦、林高远以及梁靖昆。首先从结果来看，男单真是全体下下签啊，四个人无一例外全被主办方抽签分在了上半区。而造成这一两极分化的主要原因，首先便是因为我国两位奥运冠军王牌的退出。大家想必也猜到了，在先前的四人名单中，并未看到马龙和许昕的身影。他们的退出无疑是给这次的下下签造成了隐患，因为按照国际乒联的规。定啊，世界积分排名榜的一二名是要被分开，分别放在上下两个半区的，以免提前碰到。而我国的小胖樊振东目前世界积分高居第一，自然而然分在了上半区第一。马龙其次，许昕第三。如果马龙不退赛，便是不会出现如今中国队在上半区扎堆、自相残杀的现象。因此，对于男单来说，世乒赛成了全运会，一点也不为过。但马龙、许昕的这次退赛，无疑也是把机会让给了后辈，让国乒的新鲜血液能够在国际大赛上得到锻炼，去大展身手，一展宏图。反观日本的种子选手张本智和运气爆棚，巧妙地避开了中国队的所有成员，幸运地被分在了下半区。相较于竞争惨烈的上半区，下半区的阵容。显然不够看的。仅有中国台湾省的林云如以及德国队的波尔可能会对他造成一些威胁。张本智和看到这结果后，多半是要躲在被子里偷着乐了。相较于东京奥运会，张本智和身为东道主的优势，显然这次的优势也不小。要想取得好的成绩，他无疑需要好好把握这次机会。插句题外话，不得不说，主办方是真怕了。这是又怕中国队包揽了冠亚军吗？中国男频还真是被安排的明明白白。相较于男频、女频的情况，看上去则略好一些，分配较为均匀。上半区分了三个，分别是陈梦、陈幸同以及王曼玉。陈梦目前世界赛积分排名第一，自然而然分在了上半区首位。而王曼玉更是在先前的全运会上四比零一举击败了孙颖莎，夺得了冠军。众所周知，乒乓球全运会冠军的含金量是优于奥运会的，其王曼玉的实力就不用说了。整个上半区有他们三人坐镇，想必其他国家的选手们也掀不起什么太大的浪。而女单的下半区有两。众望，在此，我们也是要给这些运动健儿们送上祝福，祝他们能续写国球荣光。在国乒出战的众多选手里，你们更看好谁呢？